好，来看看今天我老师给大家伙解说一个街机当中非常优秀的一个作品。叫做突击骑兵啊，操作者也是咱们熟悉的很多游戏的大神啊，广州宇宙恒大队啊，也是玩了很多这个游戏的记录。那这一次呢，咱们玩的是突击骑兵一的一个速通啊，呃，怎么说这个事儿呢？这个游戏呃，有点像什么的感觉呢？有点像 FC 版本当中的这个叫。呃，古巴战士的那种那种风格啊，当然呢，咱们作为街机，肯定游戏还是非常丰富的啊。突击骑兵呢，咱们一共有两代，一个是突击骑兵一和突击骑兵二。突击骑兵二呢，也有正常玩法以及第二分队的玩法。我们先不说啊，首先呢，先把一和二的速通先做完，然后我们再做贪分啊，我们再做贪分。这个贪分也是有打法啊，也是有打法的。好，我们可以看到，那这边呢是。呃，哎，一上船，这个船好像是正常的渔船的感觉。我们看来，这个一个雷，直接一炸。咱们这个游戏操作呢，还是比较怎么说呢？还是比较另类的，并不像这个什么合金弹头啊什么之类的这种玩法。呃，这个游戏呢，咱们虽然说可以滚，但是有点难。呃，如果不会玩的话啊，会非常非常的讨厌啊。然后这个音乐也是非常带感。我们可以把音乐稍微大那么大一点声啊。好，上下视角切换，感觉这个感觉这个女的真的是啊，有点帅啊，身材是真好，金发碧眼，对吧？穿着超短裤，咋看看？扔手榴弹啊，有一个抛物线的动作啊。小时候玩这种类型游戏，很多人玩不到第二关，所以说呢就不愿意玩，知道吧？就是这种，很多人就不因为他不会玩，没有大神玩，没有人带，所以说就感觉游戏很吃币。它不像什么三国战战绩什么的啊，就就就就无所谓了，对吧？现在咱们就这个情况，我们看看，有补给，好了，直接有 boss 出来再打，有手雷，好，子弹是有数量的，兄弟们啊，再吃，扔手雷，扔手雷，哎。这个像核心弹头的感觉是不是？有点像啊，直接打爆了。魔域战线，行，有机会。哎哎我哎呀，哎呦这个翘臀，哇，回头给了一个给了一个这个摄像机一个一个这个，哎呦我，我不得不承认啊，我不得不承认啊，这个。一定要把女人做的性感、性感再性感，啊，这能吸粉啊，兄弟们！好了，这哇失身了，一顿滚，因为是速通，咱们就一顿滚就好了啊！非常的赖啊，一放火烧山，牢底坐穿，哎。小时候没见过突击骑兵吗？我我小的时候好像我们游戏厅也确实是没有，但当好了，咱们废废血无所谓，这个游戏不是一碰就死的啊，无所谓的。呃，我小时候，我我这个游戏我是在哪看的呢？我好像是在那个，我好像还是去深圳了之后才看见这个游戏机的。我没见过那个，我没见过我们黑龙江有，就不，当然我也没去过黑龙江的几个大城市啊。小的时候我去过最大的城市就是虎林，一个县级，所谓还那时候还不是市。然后什么牡丹江、哈尔滨呢，都是路过啊，都没去过啊。好，直接进来。我操，这是一个水帘洞的金世基地，又是横版了啊！啊，这是横版了。好，我们看一下，换成我们的小胖角色啊。这小胖看起来就是力量型选手啊，就是攻击力高强。这个手雷扔的都带烟雾的，你看过去。我操，这么灵活的胖子吗？一个灵活的小胖。好，来看看，跳出来直接打，直接打死了，抓他呀，大哥！微服啊，其实可以这个，哎，这回的姿势不是那个姿势了，还是撅屁股那个姿势好看啊！那个撅屁股那个姿势真的，一个翘臀，对吧？这个非常，哎，我你看你像咱那个男的，一摆就感觉好恶心，人家女的一摆就感觉就像那个谁似的，那个叫什么，呃，卡戴珊是不是啊？可以把那个。红酒杯放在自己的屁股上，哎呀，真的是，怎么说呢啊？啊，是毒气是吧？啊，是毒气
《饿狼传说》的陈先生，《饿狼传说》那个小胖比他还要慢，那个《饿狼传说》那个胖子比这个还要胖啊！<咳>这是军舰上的感觉，是不是？好，看看《海经一九四五》那种飞机游戏啊，就是你得用竖屏来直播，兄弟，要用竖屏直播，横屏吧有点不太好啊。好，感觉这个。哎呦我这杀人哇！就开了血清模式，兄弟们，哎，你看突突几下死的非常惨，啊、他他死的非常惨之后呢，可能冒血都。你们刚才看不看见啊？有血清模式的啊！好、啊，直接开门。这个地滚流可以躲子弹，这招太懒。好了。交换我们的第一位女角色，然后必须要撅个屁股啊，必须要撅个屁股，还要瞅一下摄像头再撅。啊，这军事基地哇！康德西的哪哪来？这个第二个角色永远都是过渡的感觉，但其实肯定后面还是有用处的啊，后面还是有用处的。来看这关的 BOSS， 这游戏如果打贪分的话，确实好，呃，有的看啊。好，一顿突突。这关就是刚才那个人，然后他跑了那个人啊。好，这放放放雷还有武，还有毒气。这个 BOSS 有点像《魂斗罗：力量》里面的那个设定，大家伙有没有印象？好，啊，死太惨了啊！哦，那好，这个这个就还是女性角色帅啊。男性角色呢，比说白了也没啥意思啊，这个不愿看，哎，就不愿看，哎。好，有一首加血啊，有一首抬血。啊，小胖开始坐煤车，啊，这个一看这个车，我就想起什么呢？我就想起那个，呃，新警察啊，不，那个警察故事三之超级警察啊，就是那个，感觉特别逗啊。这两个女的都挺好看，有一个短发的，还有点御姐风格啊，有点那种大姐姐那种感觉。好的，大哥不怕摔死吗？直接落下来。胖子是我狼，哪有啊？我、嗯、操，大哥，你让一个胖子跳哇！真的是，真的是敢啊！其实我个人感觉，因为他有这个地滚，有这个地滚这招吧，确实太赖了。如果没有地滚的话，又太难。想想确实有点过分啊！你看，被打完之后身上冒血，如果打的打的多的的话呢，不仅冒血，还会被打打掉胳膊，打掉这个浑身肠子露出来了啊，那种感觉。啊，一顿走，移动速度快啊！用这个妹儿移动速度确实可以。啊！一顿爆破，这是散弹枪啊！贪分的话，肯定是要把这都吃的。我感觉确实有一点点像那个古巴战士，我不知道大伙儿看没看过。古巴战士的话，也确实是啊。如果说有,有看过的，也挺有意思的啊。好、啊，玩的非常好。像这种街机游戏都能玩到最好的这些大神啊，那就是对游戏呢有天赋、有执着、有热爱，没啥事就愿意练。像咱们觉得把这个游戏玩成能一臂通关啊，就觉得差不多了。人家不的，人家还要挑战自我，赖不赖啊？古巴战士有一命通关，兄弟们，那随随便便都有的啊。好，来看看这关的 BOSS。啊，倒着走，大大钢铁型坦克啊！无论他发什么子弹，咱们都可以滚过去。这招太他妈赖了，这招啊！好、啊，来看看这哥们是一个非主流，跳出来，又要走，又把他溜走了啊
，每次都是先把他的装置打破，然后眼瞅着他逃走，然后再去打他。精神病啊！好，二代的话也有啊，我们看看。哎呀，爬梯，哇！他这个视角挺有意思的啊，爬上来之后有一个无敌的判定，我说这点设计的，哎，闪身，不是你们不觉得这个音乐很嗨吗？嗯，梆梆梆梆梆，不让我看翘臀有点过分啊，哎，挨打了之后撅了个腚啊。还好咱们是有血格的啊，这个游戏血就左左左边咱们那个血看起来挺多的，然后还有补血的地方，所以说你要说难嘛也没有那么难，但刷分的话我就觉得挺恶心的啊，因为咱们要刷分的话呢，肯定是要把所有的怪全清，所有的宝全吃，刷分的是，哎呀这个雷，金发碧眼的那个球更过分是吗？哈哈。好看看，突击骑兵，这就是一个组合队啊！刚才那角色你也看到了啊，那么多位角色呢啊！好，胖子的话，其实移动速度按理说应该慢一点。这个三三发子弹的这个呢，咱们的子弹是有数量的啊，不是无限的啊，用起来不是很那个什么。好，选一把枪，一看二百发，总感觉像那个 h e r m i s i n g 这儿有点像那个什么，有点像那个，呃，超级魂斗罗里面的那个啊。啊！哎，这个还是精英怪啊，一顿忍者的感觉，看不见？啊，金刚狼，看不见？一顿挠可以抵消掉子弹的感觉，但是最终还是啥也不是啊。叉号武器金刚狼，我们看看。来，哎呀呀，必须要接！好了，这回换成这个角色了，大玉姐姐，哇，直接就是跟踪榴弹炮 ，RPG 啊，这个雷，还剩最后一发雷，没了没了没了，一顿突突啊！好，还有七个毒气弹啊！嗯、这个胖子的本武应该厉害，然后还剩两颗雷。不扔了，这关的 BOSS 血量是真挺多啊！嗯，好，来看看，这就是刚才放走的那小子，我们看看啊，这回他敢敢跟咱们硬碰硬了。哎呀，其实还是有难度啊！你一直闪也不行，对不对？这哥们也会闪，打他得有套路啊，有点像不像《荒野大嫖客》？《荒野大嫖客》的感觉啊，也有这么一种射击方式，斜着射，然后呢，也有对方也有闪身的时候，跟那个《荒野大嫖客》差不多啊，真的是挺像的啊。狼，我来了 ，OK OK。哎呦我去！近战还有一刀，哇！直接，直接一刀砍死，冒血浆了，是狠啊！噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔我天，太惨了啊！好、啊，扔的这个红色球，就感觉有点像那个麦丽素，是不是？好久没看见我解说九七了。前两天老 K 回归，一月三十号，也就是传说中的四天前还是三天前啊？咱不知道怎么算的，反正你怎么算都行啊，咱就算三天前吧。老 K 那个比赛
，我也做过了呀，而且第一时间上传到了网站上啊。哎，你看多惨，胳膊打碎了啊！咱们没啥事儿啊，胳膊一打碎之后，真的，有的时候你看，感觉用刀这一下，你看，熬、哦、哇，好惨。还有这个钻石。啊，让我进去啊！我钻石在那儿呢。好，进去之后还得往外走出来一下，然后再进去。我真的是服了啊！好，我们可以看到啊，又是抓小妹儿啊！这哥们儿看起来像就是反派反派之主的角色，但是肯定不会 before remember the blood 什么玩意怎么怎么地啊？没有 never cast to 什么这个这那，肯定不会打他，他只是给你装到逼。这个时候呢，一般都是在对话。然后呢？你想要打他，还得去，还得去追他，精神病啊！好，跳上来一顿炸！这个子弹弹夹还是有限的，你看啊，它突突的时候，你看，并不是连续的突突，是有弹夹的，好像是八发还不是七发，可以算一下，慢镜头可以算一下。我想请问一下，到底是怎么在飞机上走的呢？这个真的是。劲儿劲儿的啊！啊，一个雷，哇，这幻影，幻影飞行兵啊，感觉都是有套路，可以背板。你看，刷怪的位置啊，都记得很清楚。这个枪虽然说不太好控制，但只要你玩的好，对不对啊？基本上没有问题。哎，被打中一点。哎呀，如果没有补血的话，这点血有点有点有点惨啊，有点有点过分的啊。啊，又是你！这哥们像不像《双截龙二》里面的最终 BOSS？ 真的啊，来单挑啊！哈哈哈哈哈！单挑啊啊，单挑还是群殴？单挑！哎呦呦呦呦！感觉好像只要有这个闪身，哎呦我去，还会体术，这么血是真多啊！好的，还会剑术，我操，这个反派感觉反派啊，如果不当反派的话啊，是肯定啊啊啊啊啊！那个小妹全程看戏，我想请问一下，你要不帮我一下吗？你跑不行吗？看戏呀、啊、你啊！呀、啊，就是你们说他，你们猜他死没死啊？你们看他死没死？嗯、啊，好，一个降落伞直接飞走。这游戏的音乐可以啊，好的，要救的小妹儿，还有一个秃顶的一个小伙呃小老头啊。咱们有的时候看这个过场动画，反而就是非常简洁。哎呀，哎呀，塞利亚啊，这这粉面桃腮的，我操，真的是多多少少啊。像这样的女孩，你说你不救吗？哥你你不救吗？啊，对不对？对吧？要你你一点救啊，多多少少的啊。好的，不管他说什么吧，我也不知道了啊。我们快进一下，看看他说些什么啊。好，这是三个人的结局，三个人的这个小结局啊。三，咱们选了三个角色，这也是刚才站在后面那个秃顶那个老头啊。好，制作总指挥田信田中信之，兼修，这叫冈原静，这名字起的有点东西的啊。他这有这个汉字啊，学的全是汉字。这有没有那种大家伙一看就非常熟悉的人？比如说苍井空、武藤兰、饭岛爱什么小仓奈奈之类的啊？没有啊，无所谓了啊。这样的话呢，咱们的这个《突击骑兵一》的一个速通啊，大致上就结束了。咱们可以看到啊，以后还有刷分的玩法，但是呢，呃，也用不了多长时间啊，不不算不是，严格来讲算不上贪分。
呃，可以到时候给大家伙做这个第二步。那么在这里也是感谢大家的收听。如果大家会喜欢我狼解说啊，一定要点击关注、转发、评论支持我狼。我们下期再见吧。